Okay, so does anybody remember what Kevin was talking about last week? Erinnert sich jemand daran, was Kevin letzte Woche gesprochen hat? So you have to shout louder than that. Do not, Do not fear. I'm just going to move this because I have a feeling I'm going to end up knocking it over. I can be a bit Also, Kevin hat animated. gepredigt, hab keine Angst, fürchte dich nicht. Do not worry. Well done, Kevin, also for remembering the title of your mach sermon. Mach dir keine Sorgen. <laughs> And so this week we're going to be talking about the antidote to worry, which of course is faith. Und heute sprechen wir von dem Gegenteil von Sorgen machen, und das ist Glaube. And I want to start with reminding the church of the word that we believe God has put on our hearts for this year. Und ich möchte uns als Gemeinde daran erinnern an das Wort, was Gott uns für dieses Jahr gegeben hat. And that is expect the unexpected. Und das heißt erwarte das Unerwartete. And be content in uncertainty. Und sei zufrieden in der Ungewissheit. Now, I think it's kind of a nice little sentence. It kind of trips off the tongue, doesn't it? Also, der, das ist ein toller Satz. Der läuft so von der Zunge. It's a nice little soundbite. Und so, so ein Soundbite. And that's what, if we're not careful, that can become. Und wenn wir nicht äh, darauf achten, dann kann das auch sowas werden. Just a nice little soundbite that we say to each other. Ach, sowas, sowas nettes, so niedliches, was wir so uns gegenseitig sagen. You know, if anything happens, me and Kevin are like, forget, expect the unexpected, be content in the uncertainty. Also, wenn, wenn Kevin und ich so uns was passiert, dann sagen wir, erwarte das Unerwartete und sei zufrieden in der Ungewissheit. It's a fun thing that we say to each other, isn't it? Es ist ganz lustig, wenn wir uns so das gegenseitig zusprechen. But when we think about it, aber wenn wir darüber nachdenken, this is what God, I believe, is saying to the church. Das ist, glaube ich, was Gott zu unserer Gemeinde sagt. So if he is saying that to the church, also wenn er das zur Gemeinde sagt, then it naturally follows that unexpected things are going to happen. Dann, äh, ja, was folgt dann? Dann passiert right? natürlich auch was Unerwartetes. It could be personally. Es kann auf äh, dir per äh, persönlich so gehen. It could be corporately. Oder uns insgesamt betreffen. But if that is the word of the Lord, then we can expect unexpected things to happen to us. Aber wenn das ist, das Wort des Herrn ist, dann können wir wirklich erwarten, dass uns was Unerwartetes passiert. Who knows when you get an unexpected bill for something, you're like, oh my goodness, we haven't got the money, I didn't think of that. Um, also ich denke jetzt nicht daran so, da yeah. flattert eine Rechnung rein und denkt, oh Mist, an diese Rechnung habe ich überhaupt nicht mehr gedacht. We'll pray for you later. <laughs> It's unexpected. Das ist unerwartet. And you think, oh, oh, immediately you can go bang into worry. Und ganz plötzlich, wusch, sofort gehst du in, in Sorgen machen. We didn't account for this, what are we going to do? Oh, wir haben damit überhaupt nicht gerechnet und kein Geld zurückgelegt, was machen wir jetzt damit? There's an uncertainty. Da ist eine Unsicherheit. But Father has said, in the unexpected, be content in the uncertainty. Aber er sagt, erwarte das Unerwartete, aber sei in dem so Unerwartete zufrieden in dieser Unsicherheit. But why would he say that? Aber warum wird er das denn sagen? He would say that because he knows everything is in his hand. Er sagt uns das, weil er weiß, dass alles in seiner Hand ist. He's got you. He's what? Got you. Somebody, anybody. I don't know how to say that in a, a non-untranslatable way. He's on your side. Ah, er ist auf deiner Seite. Okay. If I were to say in full, he's got your back. Ach so, he's got you, jetzt. Genau. Uh, <lacht> er, er stärkt dir deinen Rücken, er, er hat dich, er hat dich gepackt und trägt dich. And that's why he's saying, listen guys, when these things happen, you can be content in the uncertainty because I've got you. Und das ist, was er uns sagt. Hey, wenn sowas Unerwartetes passiert, dann kannst du zufrieden sein, weil ich dich in meiner Hand habe. Und wenn wir das wissen, dass wir in ihm sicher sind, dann gehen wir nicht in diese Negativspirale rein, die uns nach unten zieht. Makes sense, right? Versteht ihr das? Of course it does, it's a word from heaven. Natürlich macht das Sinn, <lacht> weil es ein Wort Gottes ist. But Kevin and I were listening to a, a prophecy recently. Und Kevin und ich, wir haben uh, kürzlich eine Prophetie angehört. And it's by a man called Sean Boltz. Und der uh, Mann heißt Sean Boltz. And it was a prophecy that he brought at the beginning of the year. Und es war uh, zum Anfang des Jahres gebracht. Now I'm not going to go into all of it. It was 10 minutes long. Also es, die, sie war zehn Minuten lang. Also das werde ich jetzt nicht alles erzählen. Paraphrased. 
Aber so kurz gesagt? It was expect the unexpected and be content in uncertainty. Aber wenn man das zusammenfasst, heißt es erwartet das Unerwartete und sei zufrieden in der Ungewissheit. But he was saying that in 2023 there is a move of God where people are finding themselves in positions they did not expect. Aber er hat gesagt, in 2023, da ist eine Bewegung Gottes da, dass Menschen sich plötzlich wiederfinden in Situationen und an Orten, wo sie nicht gedacht haben, dass sie sein werden. So things that they had mapped out in their lives for years, kind of, this is what we're going to do, everything changes. Und Sachen, wo, wo wir gedacht haben oder die Menschen gedacht haben, ach, das haben wir alles schon äh, geplant und ausgedacht und über Jahre hinweg ist es sicher, wurscht, das kann in einem Moment sich ändern. People who thought that they would be staying in one city for the rest of their lives now find a call to be drawn somewhere else. Um, Menschen, die denken, ach, bis, bis zu meinem Lebensende werde ich hier in dieser Stadt sein, die werden gerufen zu einem anderen Ort. People who thought they would be in jobs for the rest of their lives, or at least until they retire, are finding a, a, a stirring to go somewhere else. Und Menschen, die gedacht haben, ach, ich bin in der, der Arbeit, in meinem Job, bis ich, bis ich in Rente gehe, die spüren so in sich so ein, ein, eine Unruhe, ein Aufruhr und, und machen sich auf an einen anderen Ort. There is a big change going on globally for the church. Und da passiert ganz viel Veränderung und natürlich auch für eine Gemeinde. He was saying that people are moving from city to city and church to church. It's just like a big change, like changing the pieces on a chessboard. Und um, es ist wie so, die Menschen, die gehen von einer Stadt zur anderen oder wechseln die Gemeinde. Es ist wie so auf so einem Schachbrett, wo die Figuren vorwärts und rückwärts ziehen. Now our lives are not a game to God. We know that, right? Aber unser Leben ist kein Spiel für Gott. Regardless of what Prince Harry says in his book, people are not a game. Egal was Prinz Harry in seinem Buch schreibt, Menschen sind nicht ein Spiel. They are not a game of chess. Kein Schachbrettspiel. We're not just pieces on some eternal board that we've got no say over. Also wir sind keine keine ähm, Figuren auf einem ewigen ähm, Brett und wir haben nichts zu sagen. We are chosen, we are loved, we are called. Wir sind auserwählt, wir sind geliebt, wir sind gerufen. And God knows what is best for every single one of us. Und Gott weiß, was das Beste für jeden Einzelnen von uns ist. And he has a plan for your life. Und er hat einen Plan für dein Leben. And he has the best place for you to be, to shine and to bring glory to him. Und er hat den besten Ort wo, für dich, wo du sein kannst, wo du, wo du uh, leuchten kannst und ihm Ehre machen kannst. And the church globally is coming into a place where they're just saying, whatever you want, you can have it. Und auf globaler Ebene kommt die Gemeinde an einen Punkt, wo sie sagt, wo immer du mich haben möchtest, hier bin ich, ich bin verfügbar. And Father is saying, perfect, see you over here, you over there, over there, you, I need you over there, they, they need a you, right there, right now. Und der Vater mir sagt, wow, wunderbar, genau so brauchen wir das. Du kommst hierher und die da drüben, die brauchen dich, du musst da bitte dahin gehen. I never thought I'd leave my job. Ich hätte niemals gedacht, dass ich meine Arbeit verlasse. I said my boss said to my boss regularly I love my job I'm going to be here till I retire. Ich habe zu meinem Chef so am Anfang gesagt, oh, ich liebe meine Arbeit, ich bleibe hier bis ich in Rente gehe. I was like, Kevin, Kevin, why don't we ask God for some money? See if we can buy a house because I'm going to be working here till I retire. Um, dann habe ich zu Kevin gesagt, Kevin, ich kann ja mal nach einer nach einer Gehaltserhöhung fragen, weil vielleicht können wir dann ein Haus kaufen, weil ich werde hier bleiben bis ich in Rente gehe. I'm leaving my job at the end of March. <laughs> Aber ich werde mein, uh, meine Arbeit am uh, Ende März verlassen. Because God is calling me into something else. Denn Gott ruft mich in was Neues hinein. Expect the unexpected. Erwarte das Unerwartete. Be content in uncertainty. Und sei zufrieden in Ungewissheit. Do I have another full-time job? Habe ich einen anderen Vollzeitjob? Nee. No. <laughs> But I know I'm being obedient to God. Aber ich weiß, ich bin gehorsam zu Gott. Now before people pack in their jobs, also bevor jetzt alle kündigen, we're going to talk about some safety nets later on in this message, so don't go to sleep, okay? Also, also dann, dann, wir sprechen nachher noch über so ein Sicherheitsnetz, also schlaf nicht ein. And don't pack in your job, because Marty says so and you had a bad week, okay? Und, und sag jetzt nicht, ich kündige jetzt meinen Job, weil Marty das so empfohlen hat und ich so eine schlechte Woche hatte. I take no responsibility. Also ich nehme da überhaupt keine Verantwortung für. Did you say true, Kevin? <laughs> <laughs> oh, it was Alan! Oh, I said too late. 
Oh, too, la too late. <laughs> oh, Helen sagt, es ist zu spät. <laughs> That's another person we're praying for after the meeting. Kevin, we're busy. <laughs> <laughs> also, es gibt verschiedene Leute, für die wir jetzt beten. <laughs> But some people love change, some people hate it. Manche liebe, lieben Veränderungen, manche, manche hassen es. But with change, that's where faith comes in. Aber mit Veränderung, da kommt Glaube hinein. And so I was looking at, like I love to do, the dictionary definition of faith. Also habe ich ähm, das Wörterbuch aufgeschlagen ähm, und, und geguckt, was steht denn da bei Glaube. And it said two things in the Oxford Dictionary. Und im Oxford ähm, ähm, Dictionary steht folgendes, zwei Sachen. Funnily, it sounded nothing like Hebrews 11, verse 1. Und irgendwie klingt es überhaupt nicht nach Hebräer 11, Vers 1. But it did say this. Aber folgendes. First definition, complete trust or confidence in someone or something. Und zwar erstens völliges oder volles Vertrauen in jemanden oder in etwas. And number two. Und Nummer zwei. A strong belief in the doctrines of a religion based on spiritual conviction rather than proof. Ein starker Glaube an die Lehren einer Religion, die eher auf äh, geistiger Überzeugung als auf Beweisen beruhen. Well, we're going to look a little bit at number one. Also wir schauen jetzt mal Nummer eins ein bisschen genauer an. Complete trust or confidence in someone or something. Volles Vertrauen in jemanden oder in etwas. Let's start with the someone, shall we? Und ich fange mal mit dem um, jemand an. How you see God will affect your faith. Wie du Gott siehst, wird deinen Glauben um, beeinflussen. In fact, how you see God affects everything in your walk with him. Eigentlich, all, wie du Gott siehst und betrachtest, ähm, be beeinflusst alles in, deinem, äh, in deiner Gemeinschaft mit ihm. Ich habe Jahrzehnte gedacht, oh, er ist äh, wie, ein, wie ein Boss und es ist wirklich schwierig, ihm, ihm zu gefallen und alles recht zu machen. Und das ist ein komplett moving Target. Du you findest dich you find constant striving. Und es ist komplett am Ziel vorbei, weil du bist immer dabei, das Beste zu versuchen und, und zu rödeln und zu rödeln. Always wondering if your performance is good enough. Und du fragst dich immer, oh, habe ich auch genug geleistet, habe ich auch genug alles richtig gemacht? Never quite confident that it is. Und du bist dir niemals so ganz sicher, ob das tatsächlich so ist. And so when things happen in your life that are unexpected, und dann, wenn Dinge passieren, die so unerwartet sind, your first thought, this is a punishment. Dann ist dein erster Gedanke, oh, das ist jetzt eine Strafe. What have I done wrong? Was habe ich falsch gemacht? What did I not do enough of? Was habe ich nicht genug gemacht? Did I not read the Bible enough? Habe ich nicht genug die Bibel gelesen? Have I not prayed enough? Habe ich nicht genügend gebetet? Have I not performed enough? Habe ich nicht genug geleistet? And so you then think that God is angry with you. Und dann denkst du weiter, oh Gott ist sauer mit dir und und und. And wütend. when you think God is angry with you, that robs you of your faith that He is good. Und wenn du denkst, er ist auf dich wütend und ärgerlich, das raubt dir dein deinen Glauben, dass er gut ist. That robs you of your faith that you can be content in the uncertainty. Das raubt dir deinen Glauben und dass du dann auch zufrieden in dem un und dass er Ungewissheit sein kann. Because you're not quite sure whether he is actually for you. Denn du bist dir nicht ganz sicher, ob er für dich ist. Religion does that to people. Die Religion sagt das und tut das so mit Menschen. But God is our Father. Aber Gott ist unser Vater. And I spent decades thinking of him like a boss. Und äh, Jahrzehnte habe ich gedacht, er ist wie so ein Boss. And when I had revelation of him as my Father. Und als ich dann diese Offenbarung hatte, dass er mein Vater ist. Not only my father, but a good father. Das war nicht nur ein Vater, sondern mein Vater, der ein guter Vater ist. Somebody who really does love me. Jemand, der mich wirklich, wirklich liebt. Even on my worst days. Selbst an meinen allerschlimmsten Tagen. His love for me is still unconditional. Seine Liebe für mich ist immer äh, ohne Bedingungen. That whatever happens in my life, he is for me. Und egal was in meinem Leben auch immer passiert, er ist für mich. When I see God like that, I know that I can be content in the uncertainty. Und wenn ich ähm, Gott so sehe wie diesen guten Vater, dann weiß ich, ich kann zufrieden und sicher sein in dieser Ungewissheit. As we read last week in Jeremiah 29:11. Und dann haben wir letzte Woche Jeremia 29, Vers 11 gelesen. This is God's promise to us. Das ist Gottes Verheißung für uns. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not 
to harm you, plans to give you hope and a future. Jeremia 29, Vers 11. Denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. That is God's word to you. Das ist Gottes Wort für dich. So if you have trouble seeing God as a father, und wenn du Schwierigkeiten hast, Gott als Vater zu betrachten, then just ask him, say, God, lead me on a journey that I can come to know you, who you really are. Dann bitte Gott und und komm vorhin und sag ihm, Vater, ich möchte dich kennenlernen, so wie du wirklich bist. Maybe ask people in your connect group to pray with you. Und es wird so eine Reise sein. Und dann frag auch vielleicht die Leute in deiner Connect-Gruppe, dass sie für dich beten. Maybe do a, a study on the Father Heart of God. Oder macht eine Studie und ein Bibelstudium über das Vaterherz Gottes. Because when you know God as your Father, your faith is unstoppable. Denn wenn du Gott als Vater kennst, dann ist dein Glaube unaufhaltsam. Because you know He won't let you down. Denn du weißt, dass er dich nicht enttäuscht und verlässt. That's the someone. Das ist das Someone, uh, wer, jemand. Now let's look at the something. Und jetzt schauen wir mal das Etwas an. The Word of God. Das Wort Gottes. You know, when you're in a, a place of challenge, wenn du an einem Ort bist, wo du ziemlich herausgefordert bist, that is when your faith grows the most. dann wächst dein Glaube am allermeisten. Your faith muscle is exercised. Und dann werden deine Glaubensmuskeln betätigt und da uh, gibt es Übung dafür. My greatest times of growth have been in my greatest challenges. Meine größten uh, Wachstumszeiten, da wo ich gewachsen bin, waren auch die Zeiten, wo ich die meisten Herausforderungen hatte. There have been times in my life and I'm sure yours as well. Da gab es Zeiten in meinem Leben und ich bin sicher in, eu in eurem auch. When I've got to that point where I've said, God, if your word is not true, I am stuffed. <laughs> da habe ich zu Gott gesagt, also wenn dein Wort nicht wahr ist, dann stecke ich jetzt fest, dann bin ich jetzt, weiß ich auch nicht. Because if your word is not true, I am at the end of myself. Denn wenn dein Wort nicht wahr ist, ich bin am Ende angekommen, ich weiß nicht mehr, was ich tun soll. If your word is not true, then all this has been for nothing. Wenn dein Wort nicht wahr wäre, dann ist all das für nichts. If your word is not true, I have nowhere else to go. I am at the end, finished, fertig. Wenn dein Wort nicht wahr wäre, dann 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 bin ich einfach fix und alle. Ich weiß nicht mehr, wo ich hingehen kann sonst. And in that moment you have a choice. Und in diesem Augenblick hast du eine Wahl. You can choose to exercise your faith, see what the word of God says and say I choose to believe your word. Und dann hast du die Wahl zu sagen, ich schaue und ich vertraue und schaue mir dein Wort an und ich wähle, dass ich auf dein Wort, an dein Wort glaube. And that's faith right there. Und da ist Glaube. It's when you don't feel it. Wenn du es überhaupt nicht fühlst. When the situation does not suggest everything is well or going to be well. Und wenn die Situation sich so entwickelt, dass überhaupt nichts richtig wird. And you go to the word of God. Und dann gehst du ins Wort Gottes. And you see in the word God is faithful he will provide all my needs. Und dann siehst du im Wort Gottes Gott ist treu er wird ähm, sich um alle meine Nöte sorgen. It's in those moments that we cry out to him and say God I believe you I believe you're going to provide all my needs because you said so and I'm standing on it right now. Und dann dann kannst du stehen in deinem Wort da heißt es ich werde alle deiner Not begegnen nach dem Reichtum meiner Herrlichkeit und ich glaube das und ich will das sehen und ich vertraue dir. And God's word is true. Und Gottes Wort ist wahr. And he will provide for you. Und er wird dich versorgen. Because his word says so and I believe his word. Denn sein Wort sagt es so und ich glaube seinem Wort. It says in Psalms that his word is infallible. It does not fail. Um, er sagt in seinem Wort, sein Wort versagt nicht, es kommt nicht leer zurück. And that's what we put our trust in, the word. Und in dieses Wort vertrauen wir, da setzen wir unser Vertrauen. Not in a preacher or a pastor or a ministry or anything like that. Nicht in einen Prediger, einen Pastor, in einen Dienst, egal, nein. But in the word. Sondern in das Wort Gottes. I've lived this struggle, Kevin's lived this struggle, we still have to stand on his word. 
Um, wir, wir, wir gehen durch, durch Schwierigkeiten durch und Kevin geht dadurch, ich gehe dadurch, aber wir stehen immer auf seinem Wort. Aber wir können wirklich zufrieden sein und sicher sein in dieser Ungewissheit, weil sein Wort verheißt uns das. You know, sometimes we have to, we have to exercise that faith muscle. Und manchmal müssen wir diesen Glaubensmuskel ähm, trainieren. Sometimes when we're in that uh, 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 situation we find difficult, it's like our vision becomes blurry. Und manchmal, wenn wir in so einer Situation kommen, da kann so unsere Vision so ein bisschen verschwimmen. The truth seems to become all grey. It's not black and white anymore. Also die die Wahrheit, die verschwimmt so. Es ist nicht mehr äh, schwarz und weiß, sondern eher so ein bisschen grau. And that's why we need to get into the Word, because it refocuses our vision. Deshalb müssen wir ins Wort Gottes gehen, weil es unsere Vision wieder neu ausrichtet. Feelings will not refocus your vision. Also die Gefühle werden deinen Glauben nicht neu und deine Vision nicht neu ausrichten. The sharpest thing to refocus your vision is the Word of God. Das, das, das schärfste und, und beste Mittel, deine, deine Vision neu auszurichten, ist das Wort Gottes. But if you're anything like me, you think, but where do I start? Aber wenn du so bist wie ich, sagst du, wow, wo fange ich denn überhaupt an? I mean, there's 66 books here that say loads of different things. I don't know where to start right now. Also, das sind 66 Bücher und da stehen so viele Sachen drin und ich weiß überhaupt nicht, wo ich anfangen soll. And when you're in that situation where you need to stand in faith, you don't even feel like picking up the Bible anyway. Und wenn du schon in so einer Situation bist, wo es dir me? gar nicht gut geht und wo du eigentlich brauchen, Glauben brauchst, da magst du eigentlich überhaupt nicht die Bibel anschauen. So today I want to give you a couple of tips, even if it's just two tips to help you develop that faith muscle. Und jetzt möchte ich dir also auf jeden Fall zwei Tipps geben, wie du diesen diesen Glaubensmuskel ein bisschen trainieren kannst. So, my first one would be get into the word. Psalms is great. Also mein erster Tipp Geh ins Wort und am besten so die Psalmen, die sind großartig. You cannot go wrong with the Psalms. Also in dem Psalm da kannst du überhaupt nichts falsch machen. They're encouraging. Sie sind sehr ermutigend. They also show you the emotion of, of, of David, how he went through stuff and then he found God in the midst of difficulty. Und da siehst du so diese ganzen Emotionen, die David hatte und wie er da durchgeht und kämpft und dann aber sich auf Gott ausrichtet. Great place to start. Und es ist ein wunderbarer Ort, wo du loslegen kannst. And what about the Gospels? Oder dann die Evangelien. I love reading the Gospels. Oh, ich lese gern die Evangelien. Matthew, Mark, Luke, John. Uh, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes. Because I read of all these wonderful miracles. Denn ich lese von diesen wunderbaren Wundern. I think, wow, if Jesus did it for them, he can do it for me. Oh, und ich denke, oh, Jesus hat's für sie getan. Er wird's auch für mich machen. He's the same yesterday, today, and forever. Er ist derselbe gestern, heute und für alle Zeit. And they're also encouraging. Und es ist auch sehr ermutigend. Maybe you start in the Psalms or the Gospels and then you feel in your heart to go on to something else. Und dann fängst du vielleicht in den Psalmen an oder den Evangelien und dann führt dich dein Herz woanders hin. The point is you've got to start somewhere. Der, der Punkt ist, fang irgendwo an. Maybe you start in the Psalms and you, you think, yeah, I'm, I'm, I'm going to read about Joseph in Genesis. Und vielleicht fängst du mit dem Psalm an, denkst an, ach, jetzt lese ich mal über Josef in äh, 1. Mose. Maybe you feel led to lamentations, though I doubt it. Oh, vielleicht <lacht> gehst du auf die Klagelieder, vielleicht nicht ganz so gut. But who am I to say, I am not the Lord. So. Aber wer weiß, woher dahin dich der Herr führt. But what I'm saying is, you need to just pick up the book and start somewhere. Also, aber nimm das Buch in die Hand und fang irgendwo an. And then let the Holy Spirit lead you to where He, he wants to speak to you, what he wants to say. Und dann lass dich leiten vom Heiligen Geist dorthin zu dem, was er dir sagen möchte. Famous saying of Kevin's. <laughs> Now I'm not going to shame you, darling. You're right. You cannot steer a ship that isn't moving. Und uh, Kevin sagt auch oft, du kannst auch ein Schiff, das um, sich nicht bewegt, kannst du, kannst du ganz schwer steuern. There is truth in that. If you want to be steered and moved and led by the Holy Spirit, you have to be moving. You have to start somewhere. Und und da ist ganz viel Wahrheit drin, weil wenn du so ähm, geleitet werden möchtest, geführt werden möchtest, navigiert vom Heiligen Geist, dann musst du dich bewegen. Dann ist es viel leichter. So pick up the Bible or listen to the podcast, whatever it is, but just get the Word in you. 
Also äh, schnapp dir die Bibel, mach einen Podcast an, egal, aber nimm Gottes Wort und lass und lass, fang an, fang an. Another thing, so that's the first tip. The second tip, something that really helps me when I'm struggling with my faith. Und das Zweite, was mir wirklich hilft, wenn ich so im Glauben so kämpfe. I'm not going to stand here and lie and say I never struggle and have a battle. Also ich stehe jetzt nicht hier und sage, uh, ich unlüge, also ich habe keine, keine Kämpfe. Because we're all the same. Nee, wir sind alle gleich. But it's what you do when you're in that battle. Aber es kommt darauf an, was tust du, wenn du in dem Kampf stehst. And so this is a second tip. Der zweite Tipp. A second top tip. Top tip. Of growing your faith muscle. To worship. Anbeten, Lobpreisen. So That's all right for you, Marty. You're a worship leader. Na klar, du bist ja auch ein Lobpreisleiter. It's not necessarily singing. Es geht nicht nur um singen. Thank God. Start thanking him. Fang an Gott zu danken. Thank him for the the miracles you've seen in the past. Thank him for the provision that you've had in the past. Dank ihn für die Wunder, die du in der Vergangenheit gesehen hast, für die Versorgung, die du in der Vergangenheit erlebt hast. Thank him that you belong to him. Danke, dass du zu ihm gehörst. Out of the seven billion people on this planet. Von diesen sieben Billionen Menschen, sieben Milliarden Menschen, die auf der Welt sind. He opened your eyes. Er hat dir die Augen geöffnet. He drew you to himself. Er hat dich zu sich gerufen. Wow. He chose you, you didn't choose him. Er hat dich auserwählt. You were wooed to him by the Holy Spirit. Du bist vom Heiligen Geist zu ihm gezogen worden. Maybe you found yourself in a meeting you didn't expect to be at. Vielleicht bist du plötzlich irgendwie in einem Meeting gewesen, wo du gar nicht gedacht hast, da wirst du sein. Maybe you felt drawn to church for whatever reason. Vielleicht hat dich hat dich das irgendwie so in die Kirche gezogen aus irgendeinem Grund. Maybe you bumped into somebody at work who told you about Jesus. Vielleicht bist du in in der Arbeit irgendjemand so äh, so begegnet hineingeschlittert, der dir von Jesus erzählt hat. However he wooed you, he took the initial step. Aber egal wie, er hat den ersten Zug gemacht, er hat den ersten Schritt getan. We know he took the initial step when he sent Jesus to die on our behalf. Und wir wissen, er hat den ersten Schritt getan, denn er hat Jesus geschickt, dass er an unserer Stelle stirbt. Because he wants you back. Denn er möchte dich zurück. And he wants to look after you. Und er möchte sich um dich kümmern. And he wants you to be content in the uncertainty. Und er möchte, dass du zufrieden bist so in dieser thank Unsicherheit. Thank him for that. There's a song that I sing. Um, I think we, anybody want to sing a song with me? Yeah. Also da gibt's ein Lied, was ich gerne singen würde. <laughs> you don't have to come up here and sing and Philip, I mean you're looking at me also, if you want to. I mean, <laughs> also ihr müsst nicht, aber ihr könnt, ihr könnt mit mir singen. But there's a song that I sing which really helps me. So I'm going to ask the team to put the words on the screen. Um, und um, dieses Lied hilft mir, wenn ich wenn's mir so nicht ganz gut geht und um, das wird jetzt gleich auf dem Screen erscheinen. They're probably at the back going, what is it? What is it? Where is it? I don't know about a song. Did you know about a song? I didn't think about a song. I don't think about a song here. It starts with the steadfast love of the Lord never ceases. Es um, beginnt die, um, in Deutsch heißt es, die Güte des Herrn hat kein Ende. It's on the PowerPoint, It my is friends. On, yeah. His mercies never come to an end. Sein Erbarmen hört niemals auf. They are new every morning. Es ist neu jeden Morgen. New every morning. Neu jeden Morgen. Great is thy faithfulness, O Lord. Groß ist deine Treue, O Herr. Great is thy faithfulness. Groß ist deine Treue. You know, you sing this a few times, your spirit will be so encouraged. Also wenn du das paar Mal singst, dann baut es dein Geist so auf und du wirst so ermutigt. Does anybody know this song? Hands up if you know this song. Okay, a lot of people here. When you sing that again and again and again, your spirit just gets so encouraged and by the end it's like, yes! Und wenn du das singst und singst und nochmal singst, am Ende ist dein Geist so aufgebaut und sagst, ja! Should we sing it? Sollen wir sing? Kevin, come here and sing it with me. <laughs> <laughs> Kevin, komm mal hoch. <laughs> Let's just sing this in faith, okay? You ready, Kev? I'm ready. <laughs> the steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new.
Let's sing, let's sing again. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great differently. Yeah. Ja. Spürt ihr die Veränderung? Amen. How many of you felt differently the third time you sang it to the first time you sang it? Wie viele haben sich nach dem dritten Mal anders gefühlt als nach dem ersten yeah, Mal? Right? Yeah, right? That's what worship does. You Und see, das macht it, it you up. Es baut dich auf. If we'd sung that another three times, there'd be miracles busting out everywhere. <laughs> also wenn wir es noch mal dreimal singen, dann, dann brechen überall äh, Wunder aus. Because it's your faith muscle, it increases your faith. Aber es, uh, es vergrößert dein Glauben. I want to finish with a, a, a story about my fav one of my favorite people in the Bible. Und ich möchte uh, um, schließen mit einer Geschichte von meinen Lieblingspersonen in der Bibel. Because they remind me a little bit of me. Weil der, die Person erinnert uh, ein bisschen an mich. <laughs> Can anybody ja, guess who that is? Wiss, wer könnte das vielleicht sein? For a bit of fun, anybody? Joel? Why, what did he do? I don't <laughs> <laughs> Joel, what hat denn der gemacht? <laughs> My son is called Joel. <laughs> mein Sohn heißt Joel. No. Nein. <laughs> Anybody else want to take a guess? Joel, one of them? Yeah. He's, yeah. Joel, he, he's, he's up there. Der ist auf der Top Ten Liste. Not even Kevin knows, and you read it. Anybody? Also, <laughs> noch nicht mal Kevin weiß es, und der hat es ja gelesen. <laughs> any, any, anybody else? Last chance, going. David? David? Nice, but no. <laughs> nee, aber stimmt nicht. It's Peter. Es ist Petrus. I love Peter. Oh, ich liebe Petrus. I think Peter had ADHD. Ich glaube, <laughs> Petrus hatte... I, I do. I do. <laughs> Wirklich. I have it. I recognize it. You know, we know each other. Also, ich, ich habe das. Ich, ich erkenne das in ihm. He was impulsive. Er war sehr impulsiv. He was passionate. Er war leidenschaftlich. He was emotional. Er war sehr emotional. He did things without thinking about the consequence until afterwards. <laughs> er hat er hat Dinge gedacht, uh, gemacht und hat erst hinterher über die Konsequenzen nachgedacht. Not a good thing. Nicht so gut. But he did. Aber so hat er es gemacht. My mom used to say to me, Marty, why did you do that? Eine Mutter hat immer gefragt, Marty, warum hast du das gemacht? I'd say, Mama, I didn't think. I didn't think. Ich habe überhaupt gar nicht drüber nachgedacht, Mama. I've lost count how many times I've said that to my mom. Keine Ahnung, wie oft ich das zu meiner Mama gesagt habe. My husband says to me, Marty. Mein Ehemann sagt zu mir, Marty. Why did you do that? Warum hast du das gemacht? Oh, I didn't think. I think it's wrong. Sorry. Ich habe hab nicht drüber nachgedacht. Peter did not think things through. Also Peter, äh, Petrus hat die Sachen nicht so durchgedacht. God loved him and used him. Und Gott hat ihn geliebt und hat ihn benutzt. One of my favorites is the boat. Und das eins der liebsten ist, ist das Boot. Yes, we all know about the boat. Wir wissen von Boot. Let's have a look at this in Matthew 14, 25 to 27. <laughs> das steht in Matthäus 14, ab 25. So the disciples are in a boat without Jesus. Also die Jünger sind so im Boot ohne Jesus. And the wind is battering the boat. They're in a storm. Sometimes we're in a storm, right? Und und der Wind der pfeift so und sie sind im Sturm und ja, wir sind auch manchmal im Sturm. So from verse 
the, uh, 25. Shortly before dawn, Jesus went out to them walking on the lake. When the disciples saw him walking on the lake, they were terrified. It's a ghost, they said, and they cried out in fear. But Jesus immediately said to them, take courage, it is I, do not be afraid. Uh, Matthäus 14, 25. Und um die vierte Nacht war er, kam Jesus zu ihnen und ging auf dem See. Und als ihm die Jünger auf dem See gehen sahen, erschraken sie und sprachen, es ist ein Gespenst. Und sie schrien vor Furcht. Jesus aber redete sich sogleich mit ihnen und sprach, seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Lord, if it's you, Peter replied, tell me to come to you on the water. Come, he said. Then Peter, he says, got down out of the boat. I prefer to think he jumped out. Jumped out of the boat, walked on the water and came toward Jesus. Petrus aber antwortete ihm und sprach, Herr, wenn du es bist, so befiehl mir zu dir aufs Wasser zu kommen. Da sprach er, komm. Und Jesus stieg aus dem Schiff und ging auf dem Wasser, um zu Jesus zu kommen. But when he saw the wind, he was afraid and began to sink and cried out, Lord, save me. Immediately Jesus reached out his hand and caught him. You of little faith, he said, why did you doubt? Aber als er den starken Wind sah, fürchtete er sich und da, fing er, und da er zu sinken anfing, schrie er und sprach, Herr, rette mich. Jesus aber streckte sogleich die Hand aus, ergriff ihn und sprach, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Now when I was reading this this morning, I had this funny picture in my head. Und als ich das heute Morgen gelesen habe, da habe ich so ein Bild in meinem Kopf gehabt, so ein ganz lustiges. The Peter was walking on the water. Das äh, äh, Petrus auf dem Wasser gelaufen ist. He began to sink. Aber dann hat er angefangen es zu sinken. And Jesus was like, Dude, why did you stop believing? You were crushing it. Und dann so, so Jesus, hey, man, uh, du, du, du hast einfach nicht geglaubt. Warum, warum machst du es so kaputt? Modern day paraphrased. <lacht> He was doing it. Aber er hat's gemacht. He was walking on the water. Er ist auf dem Wasser gelaufen. But yet the worries came, kind of looking around, the, losing his focus. Aber dann kamen die Sorgen und die die Ängste und er hat sich umgeguckt und dann hat er seinen Fokus verloren. And it caused him to sink. Und das hat bewirkt, dass er sinkt. But Jesus in his grace grabbed his hand. Aber Jesus in seiner Gnade und Erbarmen, er schnappt seine Hand and saved him. Und hat ihn gerettet. I believe we're coming into a time where many people are going to be asked to get out the boat. Und ich glaube, wir kommen in eine Zeit, wo Gott viele Leute sagt, komm raus aus dem Boot. Judith has been called to get out of the boat. Judith ist gerufen worden aus dem Boot auszusteigen. She was praying, she came to us. Sie hat gebetet, sie kam zu uns. She said I've been praying and I believe God has called me to Zagreb. Und ähm, ich habe gebetet, hat sie gesagt, und ich glaube, Gott ruft mich nach Zagreb. And that's a step of faith for Judith. Und das ist ein Schritt des Glaubens für Judith. She's getting out of the boat. Sie, ge äh, sie steigt aus dem Boot. Kevin and I got out the boat when we moved to Munich. Äh, Kevin und ich, wir sind aus dem Boot gestiegen, als wir nach München gekommen sind. And I believe that many people got, they're going to be stirred to get out the boat in different areas. Und und ähm, ich spüre, dass viele Menschen gerade bewegt werden, aus dem Boot auszusteigen. So in closing, I just want to share with you those safety nets. Remember I was telling you we had a safety net? Und ich möchte euch jetzt aber so ein Sicherheitsnetz ähm, mitgeben, weil wir haben ein Sicherheitsnetz. So if you suddenly feel God is calling you to the Bahamas. Also wenn ihr so fühlt, also Gott ruft mich auf die Bahamas. Well, he might be. Ja, das kann ja schon sein. I mean, I've, been, I've been trying to get down to the Mediterranean for years and like, it's not happening. Also ich, ich, ich versuche schon seit Jahren <lacht> ans, ans Mittelmeer zu kommen, aber irgendwie ruft mich Gott da nicht hin. But there needs to be a safety net there so that we don't all jump out the boat on a whim kind of oh, we're going to jump out the boat. Aber da brauchst du so Sicherheitsnetz, dass wir nicht einfach rausspringen und äh, im Nichts landen. Because faith does not mean leaving your common sense at the door. Also ich glaube bedeutet nicht, ich gebe jetzt meinen gesunden Menschenverstand an der Tür ab. We work with Jesus. We don't work in like wishful thinking. Also wir, wir sind in Partnerschaft mit Jesus, arbeiten mit ihm zusammen und nicht irgendwie äh, wunschvolles Denken. So I just quickly want to tell you the five C's. If you believe God is calling you to step out the boat or do something in faith that's unexpected for you at this time. Und ich gebe euch jetzt mal so fünf C's im Englischen. Um, das ist ein Sicherheitsnetz, fünf Kriterien, wo ihr prüfen könnt, 
um, wenn Gott euch in was Neues hineinruft. Or even in the future. This is a good, these are good life, um, what's the word? Things. <laughs> yeah. <laughs> to live by. <laughs> also es ist, uh, es ist gut, nach diesen Prinzipien zu leben. Principles, thank you, thank you. Ten pound for you. <laughs> so, the first one is, whatever God is telling you to do, or you believe God is telling you to do, get a confirming word. Um, was immer du denkst, dass Gott ruft, zu dir sagt, be, um, frage ihn nach einem Wort, das das bestätigt. Because when you step out of the boat, you're going to need that word to go back to again and again and again to keep you focused. Denn wenn du aus diesem Boot aussteigst, dann brauchst du dieses Wort, das deine Tat bestätigt und um, und um, du kannst da immer wieder hingehen und du brauchst es im Kampf. Number two, do you have a confirming peace Hast in your heart? Hast du einen Frieden im Herzen, der das bestätigt? Because the peace of God is a referee in your life. If your peace is disturbed, do not do it. Und uh, wenn dein Friede nicht da ist und, und, und du unruhig bist, dann mach das nicht, sondern du musst wirklich Friede haben. Number three, is there a conviction of the Holy Spirit in your spirit? Yes, this is right. There's a witness right there. Ist da eine Überzeugung und eine Überführung vom Heiligen Geist in deinem Innersten, der dir sagt, ja, das ist der richtige Weg? Number four, Nummer vier, seek the counsel of the shepherds in the house. Um, suche den Rat der, der Hirten im Haus. Um, sprich mit denen, die dich anleiten. God has given them an anointing. Gott hat denen eine, eine Salbung gegeben. And if what you believe God is saying to you is of God, und wenn du wenn das was du denkst, dass Gott zu dir sagt von Gott ist, your leaders will know it because he will share it with them too. Dann wird es Gott deinen Leitern sagen, weil um, Sie sind die Leiter und Gott wird es ihnen weiter auch, auch bestätigen. Seeking counsel of your shepherds in the house is a huge safety net. Also wenn du den Rat der Ältesten suchst oder den, denen, die dich mentoren, der Hirten im Haus, das ist ein wichtiger Schritt. And finally, und zum Schluss, is what you believe God is telling you to do, calling you forward into the things of God. Um, ruf dich das, was du tun möchtest, hinein, dass du vorwärts gehst in dem Ruf mit Gott. If I felt called to the, the Bahamas, I absolutely have no intention of preaching the gospel. Also wenn ich jetzt auf die Bahamas rufen würde, hätte ich überhaupt keine Intention da, das Evangelium zu verkünden. I'll be on the beach. Ich wäre am Strand. Thanking God for his goodness. Aber Gott, danke Gott für seine Güte. And blessings in my life. Und den Segnungen in meinem Leben. But this hasn't necessarily called me forward into the things of God. Um, das hätte mich jetzt nicht irgendwie weitergebracht im Ruf Gottes. Is what you believe God is telling you to do to get out that boat calling you forward really important? Ruf das, wo Gott dich hineinruft, bringt es dich in deinem Glauben weiter und ruft dich nach vorne. So my friends, are we ready to get out the boat? Should we be asked to? Also, lasst ihr euch fragen, sollen wir aus dem Boot aussteigen? Yes. <laughs> Oh, yeah. <laughs> Bernadette sagt, like, I'm halfway out. I'm just waiting for the word. I'm like this. <laughs> Bernadette sagt, ich bin schon mal halben Fuß raus. <laughs> Then be open to God. Say, Lord, whatever you ask me to do, I say in advance, yes. Dann sag, Herr, was immer du gedenkst, mit mir zu tun, ich sag schon mal im Voraus, ja. And let's get that faith muscle working. Amen. Und dann lass uns diesen Glaubensmuskel zum, zum Arbeiten bringen. Thank you. Amen.